ujambo mtazamaji wa makala zetu na kukaribisha kutazama makala inayoeleza namna ya kutengeneza banda kitalu kama inavyofahamika kwa lugha ya kitaalam yani greenhouse nitakaye kusimulia makala hii ni mimi hapa Fanol Tanda banda kitalu yani greenhouse ni teknolojia ya kuipatia mimea mazingira mazuri ambayo yataisaidia mimea au mazao kumea vizuri na kuwa na uzao mkubwa teknolojia hii inatumika hasa kukinga mimea isiathiriwe na mazingira haribifu ya hali ya hewa kama vile upepo mkali baridi kali mvua kubwa au mvua za mawe joto kali wadudu pamoja na magonjwa na zipotazo ni hatua mbalimbali za kujenga banda kitalu ama greenhouse hatua ya kwanza ni mobilization of material hapa tunatazama malighafi au material mbalimbali inayotumika kujenga banda kitalu ama greenhouse malighafi hizo ni kama vile nailoni neti bao au chuma tanki misumali bomba kokoto simenti pamoja na mchanga hatua pili ni setting out katika hatua hii tunatazama namna mafundi wanavyopima eneo ambalo limeandaliwa kwa ajili ya kujenga banda kitalu ama greenhouse kwa kutumia vipimo mbalimbali vya ujenzi kama vile tape drip level na kadhalika Na hatua ya tatu ni hall excavation. Hapa tunatazama namna mafundi wanavyochimba mashimo kwa ajili ya kusimamisha nguzo za banda kitalu au greenhouse. ni pulse elevation. Hapa tunapata kuona mafundi wakisimamisha nguzo kwa ajili ya banda kitalu ama greenhouse. Tuwe tano ni kenchi installation. Hapa tunaona mafundi wakiwa makini kuweka kenchi kwa banda kitalu ama greenhouse. Hatua ya sita ni inset net installation. Katika hatua hii mafundi wanaweka neti kwa ajili ya kuzuia wadudu waharibifu wa mimea wasiingie ndani ya banda kitalu au greenhouse. Hatua ya saba ni blocks or bridges preparation. Hatua hii tunatazama jinsi gani matuta yanavyotengenezwa kwa umakini zaidi na kuyanyosha kwa kutumia kamba maalum ya ujenzi.
na hatua ya nane ni polyethylene cover installation hapa tunatazama namna karatasi maalum zinavyofunikwa juu ya banda kitalu ama greenhouse kwa ajili ya kukinga jua kali pamoja na mvua Na hatua ya tisa ni tomatoes henga installation. Katika hatua hii tunatazama jinsi waya na kamba zinavyowekwa katika banda kitalu au greenhouse kwa ajili ya kufanya mimea inayotambaa kufuatisha kamba hizo ili kupata mavuno mengi kipindi cha mavuno. Hatua ya kumi ni drip irrigation system installation. Hapa ni namna ya kutandaza mabomba kwenye matuta kwa ajili ya kumwagia mimea maji pale inapohitajika. Bomba hizi zimeunganishwa katika tanki kubwa la maji kama ilivyoonekana hapo. Ambapo kila greenhouse moja ina tanki lake moja la maji. Maji yanafika kwenye tanki kutokea kwenye kisima kilichochimbwa shambani hapo. Mpendwa mtazamaji kwa kumaliza hatua hizo kumi za kutengeneza banda kitalu ama greenhouse mpaka hapo greenhouse zetu ziko tayari kwa matumizi kama zinavyoonekana. Asante sana kwa kuweza kuangalia makala hii maalum kabisa ni kwa jinsi gani na ambapo unaweza kutengeneza greenhouse au banda kitalu. Mimi ni msimulizi wako mtangazaji wako Fanuel Tanda. Asante. Mm-hmm.